ഹലോ ആദ്യ സ്റ്റിപ്സ് ഓഫ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എഗ് ഫിംഗേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല മുട്ടയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും വേണം ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എപ്പോഴും വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മുട്ടയും ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് മുട്ട മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലാണ് മുട്ട വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കുഴിഞ്ഞതോ പരന്നതോ എങ്ങനത്തെ പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലൊരു തട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനത്തെ പാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു എനിക്ക് ഈ മുട്ട കുക്കായി കിട്ടാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈഡൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ടൈം ആയിരിക്കില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനൊക്കെ ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കുക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇതാ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ട കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അതായത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം വേവിച്ച് വെച്ച മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കലക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ബ്രെഡ് ക്രംസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണ്ടു ദൈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടി കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് അതിന് നല്ല തിക്കല്ല ദ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട നമുക്കൊരു ടീസ്പൂണോ കത്തിയോ എന്
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറേ നീളനിൽ നിന്നല്ല അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരിവത്തിലാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട എടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോതമ്പ് മാവിൽ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ മുട്ടയിലത്തെ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഗോതമ്പ് മാവിൽ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഒരു നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്ന് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഗോതമ്പ് മാവും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈയിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ആദ്യം ഗോതമ്പ് മാവിൽ മുക്കണം അതിനുശേഷം മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയിൽ അധികം നേരം ഇടരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെ എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ മറ്റെല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിൽ കുറേ നേരം കിടന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മുട്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്